Должно быть, я сошел с ума. Так ярко счастлив или убитый горем, Как будто через пленку Марьева вина Я в голос разговариваю с морем. Никто так не умеет слушать лучше, Никто не впитывает пустоту и глупо, когда жизнь решает случай, и жаль, когда раздали по листу. А я рисую вам волнистый силуэт, и отразят его чернила глубину. Здесь каждый замирает, как поэт. Здесь каждый на своем краю. Как карандаш заточен каждый нерв, как дверь распахнута душа, и словно дождевой я вылез чем. Здесь даже дома в черном не страшна. И соплость горла, но кричу, и вырываются слова. Но им, как и всему, остаться суждено в Крыму. Закат, закат, и складывает крылья пилигрим. До встречи, до встречи, до встречи, мой молчаливый друг! Под ребрами ведь тоже точит все вода. Монетами все кормят море с рук. А я оставил здесь всего себя. Яркое, живое ответвление экспериментальной площадки в рамках неформальной жизни Ростовского академического молодежного театра. Поэтические вечера – второй сезон. На открытии читали поэзию 21 века. Сам Бог велел, понимаете, мы когда-то, 4 года назад, мы, у нас вчера был день рождения у ЭТР, да, у экспериментальной площадки академического молодежного театра. Откуда все проявления идут? Потому что открылась она 4 года назад, 19 октября, в день рождения лицея. Друзья мои, прекрасен наш союз. Вчера я не мог это сделать, сегодня мы отмечаем еще и четырехлетие этого явления. Приходят 12-летние дети, которые сами рвутся на сцену и читают свои стихи. Приходит э, завсегдатый ростовских подворотен, э, 43-45 лет мужчина, э, ну, наверное, 170 в нем сидело, да? Или 250. В общем, он на поэтическом взводе чуть-чуть, и он читал свои стихи, очень жалел, что нет гитары, потому что он выступает как бард, но это было весело, это было ярко, это интересно было. Вот, я говорил, вот вышел очень серьезный молодой человек, ну, мужчина лет 40, который 12 минут с одной остановкой, но совершенно потрясающе вот эту вот балладу о Кавказе читал, я просто не слышал, даже не запомнил автора, он, может быть, даже и не сказал, чье, чье это произведение. Вот, и при этом молодой человек, представившись просто Сергеем, вышел и работал, это работа, это работа, он читал стихи профессионально, он или филолог, или поэт, я не знаю, с какой стати подступиться, но его знание поэзии я видел по реакциям, которые когда вот возникает какое-то ну, имя, да, и смысл его в глазах загорается более ярким огнем. То есть совершенно эрудированный человек и вышел, подарил очень красивое мгновение нашему вечеру, нашей встрече. Поэтические откровения и импровизации доступны каждому ростовчанину и гостю Южной столицы. Здесь не ставят оценки и не критикуют. Здесь вместо комментариев аплодисменты, улыбки или слезы, ответы в виде литературных строк. Поэтический клуб – это вообще замечательное наше, вот, ну не ноу-хау, это смешно говорить об этом, да? Но то, что есть возможность вообще простому человеку, даже не будучи нашим зрителем, да, прийти и вообще проявить себя, свой талант показать, да, не стесняясь выйти вообще на профессиональную сцену и прочитать стихи, это вообще здорово. Это вообще здорово. И я очень рада, что у нас есть вообще такой отдел творческих инноваций. И вот это одна из таких инноваций, которая... Я, безусловно, вообще уверена, что будет востребовано всегда и очень долгие годы. Поэтому, конечно, я приглашаю всех приходить и проявлять здесь свои таланты. 
13 ноября в пятницу вечер черной поэзии. Завершится поэтический сезон 6 июня, в день рождения Пушкина. Если говорить о репертуаре театра 20 ноября на большой сцене звезда Франции Юлия Плотникова с пластическим моноспектаклем «Комната снов». Полным ходом идет подготовка к новогодней кампании 23 декабря – Премьера – спектакль «Приключения на льдине» на малой сцене. Композитор Евгений Овчинников, балетмейстер Оксана Зеброва, режиссер-постановщик. Также идет подготовка к вечернему ревью. Традиционные бенгальские огни, карнавальная ночь. Маленькому зрителю 22 декабря главный режиссер молодежного Михаил Заец представит сказку «Новогодняя кутерьма». А в январе театр начнет подготовку к новой постановке по Чехову.